Welcome students. Today we are going to talk about hydrogen spectrum. इससे पहले जितने भी लेक्चर अब तक हम पढ़ चुके हैं और जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं लेक्चर बेस्ड उनमें आपने देखा होगा अब तक हमने बहुत से टॉमिक मॉडल उसकी डेरीवेशन फॉर द रेडियो ऑफ एंथ ऑर्बिट फिर एनर्जी की डेरीवेशन एंड देन फ्रीकुनसी एंड देन वेव नंबर तक काम कर लिया अब आते हैं बॉर्स के इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक पर बेसिकली बॉर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी क्यों किया क्योंकि दो डिफेक्ट्स और दो क्वेश्चंस रेस किए गए थे रदर फोर्स एटोमिक मॉडल पर बाय क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एज यू नो के दूसरा जो डिफेक्ट था बेसिकली वो क्या था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती थी कि रदर फोर्ड के मुताबिक एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी एमिट कर रहा होता तो इस वजह अगर हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या देता है डिसकन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इस बात को प्रूव करने के लिए बेसिकली बॉर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट और फिनना किया और इस चीज़ को पढ़कर इस बात को प्रूफ करके दिखाया कैसे चलें आज हम समझते हैं ठीक है बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बॉर्स ने क्या चीज़ बताई कि आप सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमिना परफॉर्म करवाएं यानी कि क्या करें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब कंसिडर करें ठीक है उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस एट अ वेरी लो प्रेशर फिल्डअप कर दें एंड देन क्या करें उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में के लिए जो आपने गैस फिल्डअप किए उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाना शुरू कर दें अब नतीजतन क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के वो एटम्स में ब्रेक आना शुरू हो जाएंगे ठीक है फिर क्या होगा कि जो एटम्स हैं इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक स्पार्क में से एनर्जी गेन करेंगे और फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन आइटम्स के ड्यू टू गेन इन एनर्जी ये क्या करेंगे एक्साइटेड हो जाएंगे अब एक्साइटेड होने के नतीजे तन आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया जा चुका है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से शिफ्ट कर जाएगा कहाँ हायर एनर्जी लेवल की जाने लेकिन साथ साथ ये भी पता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है अनस्टेबल होता है इस वजह कर वो रिटर्न कर जाएगा अपने लोअर एनर्जी लेवल की जाने ठीक है ये फिनोमिना होगा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल कम्स बैक कर रहा होता है उस दौरान वो क्या करता है एनर्जी एमिट करता है दीज एनर्जी ठीक है ठीक है अब ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो कब वो किस वजह कर कर रहा है क्योंकि इस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था अर्लियर ठीक है इन सारे फिनोमे के दौरान बहर क्या कहता है कि जब ये सारा फिनोमिना हो रहा होता है हम या आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या बहर जब ये ऑब्जर्व कर रहा था तो वो कहता है कि इन हाई एनर्जेटिक वेव्स की शक्ल में एक इलेक्ट्रॉन जब भी हायर टू लोअर एनर्जी की जानब ट्रांसमिशन करता है तो वो एक स्पेक्ट्रम जनरेट करता है विच इनकलूड्स सीरीज ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स ठीक है क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली जब ये फिनोमिना होगा ना तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जेटिक वेव ठीक है वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंट सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस रखता होगा ठीक है ये बात कही बॉर्स ने अब कौन कौन सी डिफरेंट सीरीज होंगी ठीक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और कैसी कैसी रीजन्स की स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी ये भी आगे बॉर्स ने बताया ठीक है ठीक है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दौरान एक सीरीज ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स इस्टेब्लिश हुए ना जिनको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी करके अप्रूव किया इससे बॉर्स के इस थ्योरी पर एक बहुत अच्छा असर पड़ा कि बॉर की जो ये एक्सपेरिमेंट थे अप्रूव्ड होता गया मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जानब से ठीक है तो ये फिनोमिना हुआ ठीक है तो पहला जो साइंटिस्ट था वो था बालमर बेसिकली बालमर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर काम किया ना 1885 में ठीक है आप जैसा कि देख सकते हैं ना तो 1885 में बालमर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और फिर क्या किया कि जब वो ड्यूरिंग स्टडी उसने एक चीज़ फाइंड आउट की क्या कि सीरीज ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट की लेकिन किस रीजन में फाइंड आउट की विजिबल रीजन में अब ये रीजन वगैरह के बारे में क्या है रदर फोर्ड अटोमिक मॉडल से पहले एक टॉपिक था हमारे पास स्पेक्ट्रम का जिसमें हमने कंटिन्यूस डिसकन्टीन्यूस इमेजन स्पेक्ट्रम देखा था उसमें बात बता दी गई थी कि देर आर डिफरेंट रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेव ठीक है तो उसमें सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट था फिर विजिबल था फिर इन्फ्रा था फिर फार इन्फ्रा आपने देखा ये सारी चीज़ें ना 
तो वही बात बेसिकली बालमर ने जिन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया और फाइंड आउट किया वो थी विजिबल रीजन की अच्छा आप देख सकते हैं विजिबल रीजन की जो रेंज होती है वेवलन की वो होती है फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग टू एट थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग ठीक है अच्छा इन डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को बालमर ने क्या नाम दिया बालमर सीरीज ठीक है अच्छा साथ ही साथ उसने एक फॉर्मूला भी प्रपोज किया ना किस चीज़ को प्रो किस चीज़ के लिए वेव नंबर ऑफ ईच लाइन को ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारे पास आई ना उन हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के वेव नंबर को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक फार्मूला प्रपोज किया अच्छा ये फार्मूला आगे जाके हर साइंटिस्ट अप्रूव करेंगे ना ये भी आप देखिएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू रेड बर्ग कॉन्स्टेंट इन टू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एन टू स्क्वायर ठीक है तो ये फार्मूला बेसिकली यहाँ पर ये जो आर एच है रेड बर्ग कॉन्स्टेंट इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था न्यू बार इज़ द वेव नंबर ठीक है यहाँ पर एन वन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल का शेल नंबर है और एन टू जो है वो हायर एनर्जी लेवल का शेल नंबर है ठीक है ये बात पे क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छा बेसिकली बालमर ने क्या बताया कि ये जो सीरीज मैंने ऑप्टेन की है कैसे की कि इस सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी वो कब ऑप्टेन हुई जब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जम करके गया फ्रॉम थ्री फोर से तो इन फाइनाइट एनर्जी लेवल से सेकेंड ऑर्बिट पर जम कर रहा था ना तब इस सीरीज ऑप्टेंट हो रही थी विजिबल रीजन वाली ठीक है तो हमारे पास एन वन हो जाएगा इस फार्मूले के लिए टू एंड एन टू हो जाएगा थ्री टू इन्फिनिटी तो सो दैट हम कौन सी वेवलेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे बालमर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन्स की वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड आउट कर पाएंगे ठीक है यहाँ तक ये बात हो गई बालमर सीरीज की सेकेंड साइंटिस्ट था लाइमन जिसने क्या किया बिल्कुल सेम फ्रॉम ना किया लेकिन फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए किया लाइमन ने क्या डिस्टोर्ड किया एनर्जर सीरीज ठीक है लेकिन इसकी जो सीरीज थी वो बिलोंग करती थी अल्ट्रा वायलेट रीजन से ठीक है अच्छा इस सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी ना बहुत से स्पेक्ट्रल लाइंस जब कब हासिल हुई थी लाइमन को जब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जम कर रहा था टू थ्री फोर अब तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जम कर रहा था ठीक है यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल था वो फर्स्ट एनर्जी लेवल था और जो हायर एनर्जी लेवल्स की रेंज थी वो टू टू इन्फिनीटी थी ठीक है तो इस वजह कर हमारे पास जो एन हो जाएगा फॉर दिस सीरीज एन वन इज इक्वल्स टू वन एंड एन टू इज इक्वल्स टू एन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी ठीक है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हर साइंटिस्ट ने इस फार्मूले को ही प्रोसीड किया और इस पर ही वर्क करके दिखाया ठीक है ये एक आ, मतलब स्पेसिफाइड फार्मूला था ठीक है तो पास्टन एक साइंटिस्ट था पास्टन पास्टन ने भी यही काम किया लेकिन पास्टन ने जो सीरीज डिस्कवर की वो इसकी थी इन्फ्रा रीजन में ठीक है और इसकी बहुत सी स्पेक्ट्रल लाइन्स कब हमें हासिल हुई थी जब एक इलेक्ट्रॉन फोर फिफ्थ सिक्स अप टू इन्फिनिटी एनर्जी लेवल्स से थर्ड एनर्जी लेवल की जाने भारत है यानी कि एन हमारा थ्री है एंड एन क्या है फोर टू इन्फिनिटी ठीक है फार्मूला अगेन क्या है सेम है ब्रैकेट ने क्या काम किया ये देख लेते हैं आप ठीक है ये टॉपिक जो है ना इंतहाई आसान से टॉपिक है इसमें कोई ख़ास एज कैलकुलेशन बेस्ड वर्क आपको मतलब बताने लायक नहीं है बहुत सिंपलेस्ट कैलकुलेशन से और बहुत सिंपल सा टॉपिक है ठीक है बात ये है कि ये जो है एंड ऑफ बॉर एटॉमिक मॉडल यानी कि अप्रूवमेंट ऑफ बॉर एटॉमिक मॉडल इस टॉपिक के जरिए हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि बॉर्स का अटोमिक मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग और मतलब कितना अप्रूव था ठीक है तो चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट था तो इस वजह कर इसे बताना भी ज़रूरी था ना तो ब्रैकेट पर आते हैं बेसिकली ब्रैकेट सीरीज क्या हुआ कि ब्रैकेट ने जो सीरीज ऑप्टेन की ना वो किस रीजन की थी ए फार इन्फ्रावेट रीजन के इन्फ्रावेट रीजन से थोड़ी दूर की फार इन्फ्रावेट रीजन द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ दिस सीरीज आर ऑप्टेन वैन कब ऑप्टेंड हुई हमें मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इस सीरीज की जब एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सिक्स सेवन टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पर जम्प कर रहा था ठीक है यानी कि कम बैक हो रहा था एन वन हमारा हो गया फोर एन टू हो गया फाइव टू इन्फिनीटी ठीक है इसी तरह एक पेफंड साइंटिस्ट था पेफंड ने भी यही काम किया लेकिन इसकी सीरीज जो थी वो भी स्टिल फार इन्फ्रा रीजन के लिए ही थी लेकिन फ़र्क क्या था कि इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी वो कब ऑप्टेंड हो रही थी जब एक इलेक्ट्रॉन सिक्स सेवन एट अप टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल पर जम कर रहा था इट मीन्स एन वन फॉर पेफंड सीरीज इज़ फाइव एंड एन टू फॉर पेफंड सीरीज इज सिक्स टू इन्फिनीटी फार्मूला इज स्टिल अगेन सेम ठीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा जो काम है बेसिकली वो ये था कि हम सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो आपको बताना था बेसिकली यहाँ पर ये मुकम्मल होता है ठीक है अब हम आते हैं बोर्स थ्योरी एंड हा
थ्योरी की कामयाबी वो किस चीज़ में लाई करती है वो हम इस टॉपिक में जानेंगे क्या बोर्ड्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली ना अब आप समझ गए होंगे ना कि बॉर्स ने उन दोनों जो डिफेक्ट्स थी जो राइज की गई थी रदर फोर अटोमिक मॉडल पर उसे किस तरह क्लियर किया एक जो हमने अब तक जितनी पिछली वीडियोस देखी उसमें फ़र्स्ट डिफेक्ट को क्लियर किया और सेकंड डिफेक्ट को उसने यहाँ पर क्लियर करके अप्रूव भी करके दिखाया किस तरह के बॉर की थ्यूरी की जो कामयाबी है ना वो किस हकीकत पर मबनी थी मैं आपको बताता हूँ कि इसने एक लॉजिकल प्रूफ और रीज़न प्रोवाइड किया था ठीक है किस चीज़ का फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अब वो क्या लॉजिकल प्रूफ था ये देखें ये समझे ये आपको पता है बेसिकली ना मैं लेकिन आपको रिकॉल करवाता हूँ क्या कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है अपने हाइड्रोजन आइटम क्योंकि हाइड्रोजन आइटम कंसीडर किया तो हम हाइड्रोजन आइटम ही कंसीडर करके बात करते हैं कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम में किस एनर्जी लेवल में रिजाइड करेगा लोअर लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट पर ठीक है उसमें रिसाइड करेगा रिवॉल्व करेगा लेकिन जब हम इसे इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं लो प्रेशर पर तो क्या हो रहा है ना डिस्चार्ज ट्यूब तो क्या हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम्स में मौजूद है ठीक है क्या करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू और फिर क्या होता है एक्साइटेड होने की वजह कर एक अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल पर क्या कर जाता है जम कर जाता है ठीक है अब जब वो जम कर जाता है फिर हम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज़ नाउ स्टेट टू बी एन एक्साइटेड स्टेट ठीक है नाउ अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है ये भी आपको पता है कि इसके बाद की कहानी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ड्यू टू देयर अनस्टेबिलिटी क्योंकि बिकॉज वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है इस वजह कर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से जम बैक करके अपने ओरिजिनल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर आ जाता है अब ये सारा काम करने के दौरान इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है अच्छा ये जो एनर्जी एमिट करता है ना ठीक है ये एनर्जी जो है ये एग्जैक्टली exactly किसके बराबर होती है ये जो एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स बेसिकली इसको कैसे समझते हैं देखें लोअर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है ठीक है यानी कि लोअर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है और हायर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है ठीक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन हो रही है इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ emitted by the electron in moving from a higher energy level to lower energy level. Basically ये कहना चाह रहा हूँ मैं ठीक है ये बात हो गई अब ये जो एनर्जेटिक वेव्स होती है ना जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं प्रिज्म के थ्रू सेपरेट करते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन हाई एनर्जेटिक वेव्स को हम प्रिज्म के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू देयर वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ सेपरेट करते हैं ठीक है ये बात है बेसिकली अच्छा जब हम ये काम करते हैं चूँकि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा तो बेसिकली यहाँ पर एक बात हो रही है कि चूँकि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर में आ रहा है हाई एनर्जेटिक वेव्स इमिट कर रहा है तो हम इसे प्रिज्म के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेव सेपरेट कर रहे हैं ना तो हमें क्या मिल जाता है नतीजा था एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल जाता है यानी कि दस एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ ऑपटेंड ठीक है ये लॉजिकल प्रूफ था जो बेसिकली बहर्स ने प्रोवाइड किया और इस थ्योरी को क्लियर किया कि एक इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों डिसकन्टिन्यू एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों डिसकन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट करता है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी इमिट नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी कब इमिट करता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन करता है एक्साइटेड होता है और अनस्टेबिलिटी की वजह कर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न होता है तो उस दौरान वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट एब्जॉर्ब डर्लियर रिलीज करता है तो उस दौरान हमारे पास स्पेक्ट्रम जनरेट होता है सो दैट दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड अ डिसकन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम ये बात बेसिकली है ठीक है तो ये सारी बातें थी जो बॉर्स एटॉमिक मॉडल को अप्रूव करती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थी डिफरेंट सीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स थी जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा अगर अब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे किसी भी लेक्चर से मुताबिक कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई कोई कॉन्सेप्ट में इशू है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है होप्स हो कि आपको यकीन ये समझ आ गया होगा ठीक है अब हमारा यहाँ पर जो लेक्चर का वर्क है वो वाइंड अप होता है ठीक है इन मैं नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूँगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़